生干嘛没事召见我呀？该不会把我当成妖怪杀了吧？有我在，你怕什么？就算有你在，可能毕竟是皇上啊。别胡思乱想，待会儿见了皇上，记得要行礼，知道了吗？嗯。臣参见皇上。陆小兰参见皇上。啊、哦，免礼。你就是大理寺新来的衣冠助理，吴小兰。是。<笑>不必紧张，朕今天召你来，是因为听说上次你救了太子一命，立了大功。原来是因为这个事啊。我还以为我犯了什么死罪呢。其实上次太子那个事呢，只是举手之劳。皇上，你不用那么客气。请皇上恕罪，微臣教导无方，这如姑娘还不懂宫里的规矩，望皇上开恩。<笑>难得还有这么直率的丫头，难怪太子总是提起你。今日。朕也算是见识到了如姑娘的特别之处。<笑>好，朕打算好好的奖赏奖赏你。说吧，你有没有什么喜欢的东西？什么都可以。真的什么都可以吗？嗯。<笑>朕还以为像你这样的小姑娘们会喜欢一些发饰啊、绸缎什么的，这还是第一次见到有人向朕讨要桃木。<笑>因为我要做一样东西，必须要用桃木才行，最好呢是那种黑色的雷晶。休得无礼！哎，没关系，朕既然答应你了，就一定会做到。朕记得前些时候。西域那边送来了一批上等的木材，这让人带你去看看。带柔姑娘到祥凤阁瞧瞧，看到有什么喜欢的，尽管拿。谢谢皇上。嗯，去吧。嗯嗯、啊，皇上。朕还是第一次见到大理寺卿对一个姑娘如此上心。启禀皇上，这如姑娘她不懂规矩，微臣只是怕她闯祸。哦，哈哈哈哈哈！有这么多雷击桃木，绝对够了。生活在这里还挺幸福的，要什么有什么。小太监年纪轻轻的干嘛呢？为什么救我？我想了好久，才有那样的勇气做的。我才问你为什么呢？你年纪轻轻的干嘛去死啊？多管闲事。行啊，那你去死啊！我绝对不会管你。哎，你还真去死啊？你有没有想过，你这样去死的话，你爹娘该有多伤心啊？听着，其实我也不是不能理解你的痛苦。生活在这个世上本来就不容易，尤其是在这皇宫里，亲人分离还没有自由。你到底是谁啊？我叫荣小兰，是大理寺的衣冠助理。你呢？我叫于静琪。我爷说过，自杀等于杀生，是同样的罪孽。哎，你没听清吧？我叫。于静琪，嗯，听见了。于静琪这个名字有什么特别的地方吗？你是不
是犯了什么大错了？怎么这么多人找你一小孩？不过你别怕，姐去跟他们说说。你是什么人？在这里干什么？各位大哥，你们<笑>什么情况？休得无礼！小王爷，他是什么人？我朋友。你原来原来是小王爷啊！如小兰参见小王爷。哎，不必了。嗯，那个，今天的事，我希望你不要跟任何人提起。好，知道了。不过我就好奇，你明明是小王爷，可以在宫里吃好穿好，为什么要想不开呢？是小王爷又怎么样？表面上。大家都对我恭敬如礼，其实心底，他们都看不起我，不想让我消失。啊？为什么？母亲生我的时候亡故，父亲战死沙场，只因为我是皇室的血脉，皇上就把我留在宫中。从小到大，大家都一直告诉我，我要惹祸。不要出头，就安静的待在宫中，最好连话都不要说，哪儿都不要去。你以为那些侍卫那么着急的找我，是因为担心我？他们是怕我出了乱子，做出影响皇室声誉的事吧？其实你不用管那么多的。你又没有错，错的都是他们，你何必要因为他们的想法而那么不利呢？你说的简单，但我真那么做，肯定会惹得大家不开心的。你一个连死都不怕的人，你还怕大家不开心啊？我生在宫里，做的每一件事，一举一动，都会和皇室有牵连。你有听说过吗？身在笼子里的鸟，认为飞翔是一种错。这样吧，明天我带你去放纸鸢。不行的，皇上知道了，肯定会大发雷霆的。没事儿。如果皇上知道的话，就是你就说是要来把你拖出去，也不用请别人帮忙，一定要带你去。跟我的提议是认真的吗？当然啦，嗯，我知道了。你与小王爷约定了什么呀？我答应明天陪他去放纸鸢。你为什么一定要招惹皇室的人啊？还有，我什么时候同意你去放纸鸢了？我不就跟小王爷放个纸鸢而已吗？这你要管？废话，你是我的宠物。你做什么都得经过我的同意，你吃什么喝什么去哪跟谁，都要经过我的同意。天哪，你不准我跟太子交朋友也就算了，现在连我跟小王爷放纸鸢你要管？哎，照你这样性质下去，我连朋友都没有了。有我还不够吗？什么？我听不到。告诉你，皇室的人不是我班主任，一个不小心就会招致杀身之祸。与小王爷交朋友，才能乖乖待在他身边。喂，你说的有我知道的什么意思啊？你要怎么保护我啊？看来，贵妃真是心急了。
，三番两次派人来催讨鬼草，只要得到五色石，我就再也不用看着女人的脸色。对了，上次你说那个蜘蛛精曾在大理寺待过。是的，夫人。那就没错了，东西一定是在他那手。不管你用什么方法，这五色石必须得给我抢到手。一颗五色石，要练不老丹药可不够。遵命。才几天，怎么就出皱纹了？去，给我找个像样的姑娘。是。干什么呢？我在做明天要放的纸鸢啊。我好像没有同意让你出门吧？人家小王爷从来都没有放过纸鸢，你连这点要求都不满足吗？那是他的心愿，还需要你来完成吗？因为爷爷说过啊，人和人相遇就是缘分，不知道缘分哪天会结束，所以说我们要想到什么事情就去做。不然会后悔的。哎，对了，你把眼睛闭上。要干什么？我有东西要给你。快点闭上啊！我劝你最好不要捣鬼。好，好，好，我不捣鬼。摘下来了。你为了做这个，把手弄成这样，就是一点小伤而已，没关系的。他可以替我保护你，所以说遇到什么事情都不要摘下来，听到吗？好不好？莲儿，娘娘有何吩咐？鬼草还剩多少？启禀娘娘，现在药房只剩下最后一株鬼草了。奴婢担心，若太子殿下再次发作，恐怕用量就会不够了。杜夫人有消息了吗？已经派人去催杜夫人尽快送来鬼草，可一直都没有得到答复。这个杜夫人到底在想什么？难道她想破坏我们之间的约定吗？是攸关太子性命，不能再拖。向杜夫人下最后通牒。是，奴婢遵命。杜夫人，是。杜夫人似乎就是给贵妃娘娘鬼草的人。娘娘和她之间，好像还有协议存在。既然她有解药，说不定她知道有关这病的信息。杜夫人现在人在哪儿？在清水寨。风太弱了，要不今天就算了吧，我们改天再来。
，不行，我们再试一次，我们一起一定会成功的。嗯，好。纸鸢，我们没有分你玩，你不开心吧？并没有，没有就好。不知道为什么，我看见小王爷，我总想起以前上学时候的自己。他们总笑我没有分，笑我爷爷是个捉鬼的。那个时候经常哭，我总觉得这个世界都对我很烦。小兰姐姐。小王爷，小兰姐姐，今天谢谢你，我玩得很开心。这个呀，就送给你，我们下次再一起玩。约定好了，一言为定。一言为定。那我就先走了。看来小王爷对你还挺有好感的。那当然。哎，客官，您看看。青爷，我要这个，你给我买。你是小孩吗？这东西有什么好的？嗯，你看他跟你长多像啊！别拿我开玩笑，这种蠢东西做比较。蠢吗？我觉得挺可爱的呀。你不是说你饿了吗？我也把这东西。好吧，你去吃东西吧。烤鱼，烤鱼啊！新鲜的烤鱼，烤鱼，烤鱼，新鲜的烤鱼啊！老板，老板，我要这个。姑娘来钓鱼。嗯。青王爷，我要吃这个。我要吃，给我买。老板，给他来一条。给。两条。三条吧。好嘞。谢谢你，谢谢你。啥你？嗯。这东西有什么好吃的？烤鱼是世界上最好吃的食物。有事我可帮不了你啊！大白天能有什么事儿啊？你有钱吗？
睡也睡不着。你是猪啊！哇，怎么了？你也是太饱睡不着。哇！哦，哎呀，金木，这不是刚刚那个？金木，你在福禄寺认的这个玩偶，偷偷跑回去买了。没想到啊，你今天也挺忙的。这只不过是给宠物买的玩具，我听说别的养宠物的人也会给他们的宠物买相同的东西，仅此而已。这么傲娇啊！哇，你看，柳心哎，你快你快许愿，我跟你讲，在我们这个世界啊，要有心的话就许愿，许愿的话就成功，好吧？我许的愿望是这些，我许的愿望呢，就是我希望有一天，我们我们人每一天都会在。喂，你知道我许的什么？自己都得后悔，还想找父母。哎，心跳怎么这么快啊？来人呐！有没有人救救他？大人，怎么？怎么？救、啊、命！怎么办？大人怎么？那群有大人的警察正在窜动。你这个一望无际的弟弟，没给大人施针。小贝，没事吧？陆云，哎，你别过去，大人现在非常危险。我不是说救我才能救他吗？陆云。
您休息，玄宇正看着。他怎么样了？目前暂时没有大碍。暂时。大人应该早就知道，卢小兰是那只香猫变成的吧？虽然香猫本身的气味可以抑制蛊毒的发作，但是大人昨晚的蛊毒发作的比以往都更加的剧烈。如姑娘为了救大人。消耗了大量的生命精气，通常人的精气受损，经过长时间的调养，便还有可能复原。但是，如姑娘一人一猫的体质，比一般人都要虚弱，属下担心，若昨晚的事情再度发生，如姑娘的身体可能会承受不住。你说什么意思？什么叫承受不住？当如姑娘体内的精气消耗殆尽之日，便是她的生命结束之时。是如姑娘。长恨说了，是因为他昨晚失去太多的精气，所以才会变回猫形的。我看他体外湿温严重，所以给他带了一床被子如姑娘的气息已经稳定下来了，元气也在慢慢的恢复，所以才会恢复了人形。他什么时候才能醒过来？这个属下并不确定。虽然如姑娘现在的气息已经稳定下来了，但是精气的恢复也是因人而异的。有的人需要一天，有的人需要一年，甚至更久。靠近我的话，死的人是你。交代了，等如姑娘醒来之后，过两天就让你搬出大理寺。至于住宿，玄玉都会替你打点好。你为什么擅自决定把我送走？因为你不适合。我哪里不适合了？我觉得自己挺适合的呀，在大理寺，光是一天就要面对上百件棘手的案子，所面对的都是你没法想象的穷凶极恶之徒。这些潜在的危险都不是你一个小姑娘可以应付得来的。喂，就这点破事你就把我送走啊？我可以留在大理寺乖乖当衣冠助理呀、啊，而且你不是说需要我替你解苦？不需要了。我已经找到了其他可以医治我体内蛊毒的方法
，所以我不再需要你。你把我当什么了？你不需要就可以把我送走吗？我不走，我也不接受。哎，卢姑娘，走开。嗯。大人，要去追吗？客栈都安排好了吗？都安排好了，大人。按照您的吩咐，已经找到最合适的客栈。明天就让他搬出去。你非要赶我走是吧？丑八怪，一点都不可爱，一点都不可爱，丑死了。你该走了。无论我做什么、说什么，你都要赶我走吗？是。我在这里只有你一个人了，你也要赶我走吗？玄玉会照顾你的生活起居。玄玉，玄玉，我到底是你的宠物还是玄玉的宠物啊？你一直以来不也说吗？你是一个人，不是宠物。好啊，那你把五色石给我，你答应过我的，在我拿到五色石之前，我是不会走的现在你可以走了吧。姑娘，请。怎么样，房间还不错吧？哦，对了，还有这些银两，你先拿着用，如果不够，随时再来找我拿。谁稀罕你们这些东西啊？啊，可以换很多条鱼的。我先走了。嗯，肚子好饿啊，吃很多条鱼啊。我只是觉得横竖是回不了大理寺了，那不如往前看，先填饱肚子再说吧。彭玲姐姐，如姑娘，他们这是去哪儿啊？他们呀。
，是去清水寨的。去那干嘛？清水寨有一位毒夫人，她丈夫死得早，但是给她留下一大笔财产。她因为寂寞，每年都会来千乐坊挑选十名寄生，做她的干女儿陪伴她。哇，那我可以去吗？如姑娘，这可能就有些困难了。这必须得相貌才艺最上等的晋升才有可能被选上。红绿小姐，在下先告辞了。啊，手动下。大人，属下已将如姑娘平安送达客栈，一切都安排就绪。这如小兰有没有在胡乱瞎闹啊？这个倒没有，不过她好像有一点点失落。那花香用的银两你给她了吗？属下给的银子足够她花一年了。对了，她爱吃鱼，我记得那个客栈，大人放心吧，属下调查过了。方圆一百尺之内，清蒸鱼、烤鱼、炸鱼、焖鱼，通通都能买得到。还有小鱼干呢，送过去了。哎呀，大人，您要是实在不放心，您亲自去看一下如姑娘不就得了吗？这大理寺案件繁忙，我哪有心情惦记她？哦，大人，什么事？今天太子来找过如姑娘，属下实在不好隐瞒，就给太子说了。如姑娘现在是在客栈里面，太子可能就……哎，不是说没空吗？哇，这么多啊！这是本王特地让御厨做的糕点，本来想打算去趟大理寺，但听他们说你搬到了这里。嗯，太子殿下好好吃啊，你来吃一个。这本来就是给如姑娘准备的，看你吃的这么开心，盘外就放心了。太子殿下，你对我这么好，我都不好意思了。以后你要是有什么用得到我的地方，尽管提。既然如姑娘这么说呢，那本王还真有一个请求。什么请求啊？哎呀，不要嘛，太子殿下，这样不行啊。怎么不行啊？哎呦，太子殿下，你别弄了。来来来，我来我来。哎，是这样子的。你给我住手！本王上次听说如姑娘会阴阳术，便向她请教了一些简单符咒的画法。大理寺卿有必要这么激动吗？微臣失礼，请太子殿下恕罪。没事，今天的符咒课就到这儿吧。下次本王再带一些糕点，向如姑娘请教一些阴阳术。嗯，随时欢迎。嗯。一个女子，就这么随便的把一个男人叫到自己的房间，成何体统？他又不是别人，他是太子殿下。太子也是男人。你不是也是男人吗？你一个男人这么个大白天来我房间干嘛？要不是你一直惹祸，我才不想来。吃这么多，你不怕闹肚子吗？我才不会来，人家太子殿下那么好心。拿那么多糕点过来，怕我无聊陪我聊天。你呢？做一个太子又一个太子，看样子你是真挺喜欢太子的。太子殿下惹你了，你都把我赶出来了，你还关心我喜不喜欢太子殿下？好，从今日起，不管你发生任何事情，我都不会再管你。好好照照你的脸。
。哎，我们都找了这么久了，你确定你说的那个《百草药经》真的存在吗？一定有的。师傅说过，年轻的时候他曾在这里看过那本书，里面详细记载了治疗蛊毒的方法。找到了吗？这不是我一直在找的绝版春宫图鉴吗？你看看，这温柔的色泽，细腻的笔触，又在说不正经的，赶快继续找。咱们男人之间就别装什么君子了。放心，这本书拿回去，一定跟你分享啊！哎，切，第一次见到，比和尚还亲情寡欲。哎，这个是你要找的《百草药经》吧？染患蛊毒者，为极阴体质，若要根治，须得鬼草。以阴治阴，去除体内蛊虫。鬼草性烈，属极阴之物，数量极为稀少。所以只要找到这鬼草，就有机会治愈我体内的蛊毒。是的，但是现在问题是，鬼草的数量极为稀少，而且通常生长于渺无人烟的深山，难以寻得。哎，大人。属下听说最近有一些流浪的药师和养蛊人来到山寨，哎，不如我去打探打探，或许能问到一些什么线索也说不定。嗯，大人，属下也去查找相关资料来。长恨，有件事情，我想麻烦你一下。哎呀，吃的太撑了，肚子好痛啊。谁啊？进来吧。哎，长恨，你怎么来了？哎呀，这是什么？药粥。长恨，真是太谢谢你了，你多仗义啊！你都不知道，昨天下午清末言一来就把我骂了一顿。若姑娘，你误会了。其实这碗药粥，并不是我为你准备的。啊？是大人担心你昨天晚上吃的太多，所以特地命我送过来的。不对啊，他如果那么在乎我的话，为什么要把我赶走啊？若姑娘，有的时候你不能完全按照自己的想法去思考问题，你也得按照别人的想法去思考，包括大人。就好像，有的时候。有些说不出口的话，才是最真实的想法。你先慢慢吃，我走了。陆小兰，你得好好想想，是不是昨天发生了什么？哎，长恨，你没事吧？梦云，梦云，梦云，难道是因为那个碗？好啊，既然你不跟我说，那我就自己查清楚。首先，我得先进入大理寺。但是我要怎么才能进去呢？有了。
。今天大家吃的喝的都算我的。刘姑娘真是好性情。哎，太子殿下，你怎么也来了？那正好，我今天请你吃饭，你想吃什么尽管点喽。好啊，坐。哎，哎，尹商，你也过来坐啊。多谢如姑娘，尹商心里，只是和殿下同坐一桌，并不合适。吃菜。哦，好吧，小上菜。大太子殿下，我们喝酒，干杯。小二，再来一壶。如姑娘，你有些喝多了，你不能再喝了。这点酒量不足挂齿。来，再来一杯，我们一定要把所有的钱都花光。<笑>为什么要把所有的钱都花光呢？因为季莫言说了，我把所有的钱花光之后，我就可以回大理寺找他了。所以呢，我今天晚上一定要把所有的钱都花光，这样我就可以回大理寺了。我倒是想问问那个清末言为什么要把我赶出来？如姑娘似乎很在乎清末言。嗯，我才不在乎他呢，我只是不喜欢这样不清不楚、不明不白的事情。太子殿下，来，我们再来一杯。喝呀！别闹了，不如到本王身边吧。我现在不就在你身边吗？我们一起喝酒呢。来，干杯！不单是喝酒，本王的意思是。希望如姑娘可以进宫，一直陪伴在本王身边。我为什么呢？因为我喜欢你。打从第一次见到你以后，我就经常想起你。随着一次次见面，想你的思绪越来越浓，想见到如姑娘的心情越来越迫切。如姑娘可能今天有点醉了，你现在可以不给我答复，但本王希望明天你醒了以后，还记得这番话，都是真心的。如姑娘早点回去，本王先走了。兄弟，我肚子有点不舒服，我去方便一下啊！啊，去吧去吧。哎，我、哦，哎呀，哦没事吧，大人？我没事。那些人是怎么看门的？我刚刚在庭院看到有人也被袭击了。刚才那个人，大人，还有一件事情。秦莫言
能救我呀？如墨言哥哥，哎呦，许玉，哎，不，去查查看，看看是哪些尸位。好，你喝酒了。我吃了一只小鸡，三只小鸭子，八条鱼，没了，全就没了。你喝了多少？我没喝酒。哎，要不你再给我点钱？给我钱。你要不给我，我就……大人，就是这个暗器，长恨说了，他刀头的部分涂了可以让人麻痹的麻沸散，侍卫们就是被这个弄晕过去的。雪月，明天去调查一下周围的药材铺。看看有什么人曾经购买过这种麻沸散。好。你真好呀。嗯。你别走，金莫言。小兄弟，今天又来找什么药啊？对，老板，你可曾听说过麻沸散？就是一种用曼陀罗做成的迷药。对对对，那老板，最近可曾有人向你买过？哦，没有，因为需求量不大，我也很少进这个药材了。我知道了，谢谢老板。对了，小兄弟，你上次问过我关于鬼草的事。对啊，老板，你知道些什么？昨日我到隔城批药，替你问了一下。有个老师傅说，他知道在哪里能找到，在哪？我想想，叫什么？清水寨。清水寨。谢谢老板。嘿。清水寨。百草药经提起过。鬼草通常生长在腐蚀聚集之地。清水寨多年前曾发生过战乱，人烟稀少，阴气极重，完全符合鬼草的生长条件。但此事需要尽快，因为鬼草的生长周期较短，一旦入秋便会枯萎。你们不觉得这未免也太巧了吗？不只是鬼草，还有五色石，似乎都跟这清水寨有关联。我必须亲自去一次。调查清楚这件事情。好了，你们去准备吧。哎，长恨，这件事可千万不能让如姑娘知道。嗯，她要是知道，一定会闹得不可开交。聪明，走。顶上拜见太子殿下。大理寺卿为何入宫？大理寺卿说是向皇上告假而来，似乎也调查案件，明日一早便出发前往清水寨。清水寨，哼，好巧，毒夫人在清水寨，这清末言也在清水寨。哼，此事必有蹊跷。大人，如姑娘今天起得早，小的就先把她送回客栈了，免得让她看见咱们离开。
我发誓，我很安静的，我绝对不会给你们添麻烦的。这是没你的事，给我回你的客栈去。我不去，我要跟你们一起去。雪玉，把他拉下来。嗯嗯、去什么呀？下来，下来。我要去。不行，微臣参见太子殿下。参见太子殿下。不知太子殿下此次前来，所为何事？本王听说各位打算要前往清水寨，真巧，本王也打算去清水寨拜访一位老朋友，所以说想和各位一同前往，路上也好有个伴。如姑娘，和本王一同前往清水寨吧。听说，如姑娘已经离开了大理寺，所以这次旅程就由本王来照顾你吧。出发。咦，太子殿下。中午就先在这家客栈休息了。如姑娘，多吃一点，估计晚上还要赶不少路呢。谢谢太子殿下。我去喂马。郡主，为什么你会在这儿？莫言哥哥，听说你要前往清水寨，我担心了一个晚上都睡不着，就怕你受伤了，可怎么办？所以我就瞒着所有人偷偷跟出来了。微臣以为，郡主还是回宫比较好。此次出行并非玩乐，旅途凶险，郡主如果执意要跟着，恐怕会有危险。凭什么他可以去，本君就不行？柳阳，不许胡闹。太子哥哥，你怎么来了？我是骑马过来的。太子哥哥，你都不知道，为了跟上你们，我骑得好累。太子哥哥，我要坐马车。那是给如姑娘准备的。哪有让郡主骑马？下人坐马车的规矩啊。在这儿，本王就是规矩。我帮你打。莫言哥哥，我给你带了些宫里的点心解解馋。这个是荷花糕，这个是杏仁酥，都是我特地吩咐御膳房做的。郡主殿下，微臣实在公务繁忙，还有很多案情要处理。这些糕点。还是郡主殿下自己享用吧。那怎么行？要不你把案子告诉本君，说不定本君还能帮你破案呢。郡主殿下，臣实在是臭不开身。如果您想要在此地休息的话，请自便。本君就是想帮你嘛，难道你是不想本君过来吗？太子殿下。太子哥哥，我在帮莫言哥哥破案呢。啊，你也想查案？嗯。嗯郡主殿下，此次案情实在是复杂
，微臣就不劳烦郡主殿下了。只要你不厌烦本君就行。本君这次为了你牺牲可大了，来到这荒郊野岭，诸多不便，无聊死了。你皇宫才无聊呢，那么多过去，麻烦死了。不像我们在宫外可以做很多有趣的事情。如小兰，你竟敢藐视皇室！如姑娘，我们可以在这里做什么？我们以前在校外教学，大家一起露营搭帐篷，老师同学一起 BBQ， 那才叫好玩呢。露营搭帐篷，嗯，这倒是闻所未闻。择日不如撞日，殿下，不如我们现在就去吧。我才不去呢，我要陪莫言哥哥破案，这样最好，求之不得。殿下，我们走吧。太子殿下。外面湖水湍急，还请太子殿下注意安全。我走了，你就那么高兴？那我就祝卿大人和郡主顺利破案喽。太子殿下，我突然觉得有点累，我想回去休息了。你不是说露营搭帐篷吗？是这样，没错，但是。从我来到这里，我突然变得有点怕水，看到溪水就会害怕。哼，既然这样，你方才不是也说了有不下水的玩法？你在这里等我一下，我到里面去安排安排。嗯嗯。哇，这么多鱼啊！你真把自己当猫了？猫抓鱼除了靠速度，还有它的爪子。你等着。那，你看。哇，我也要去削一只剑叉，这样不用下水就能抓鱼了。要不，你把它借给我，我自己去抓。不行。不要，嗯，你给我，给我嘛，给我，给我，给我，给我。哎，以前当童军时候说钻木取火都是骗人的。好痛，骗子！你这么个钻法，恐怕到明天火都不会升起来。生火需要风来煮，你草堆堆的那么近，怎么可能让火焰燃起来？哇，这也太神了吧！你怎么连这个都会啊？这有什么难的？这是大理寺卿给我的金疮药，你涂在手上，伤口很快就会消。我都不知道该怎么谢谢你才好了，你总是在我每次困难的时候出现，谢谢你，太子。其实你该感谢的人不是我。没事，别客气。你回帐篷里休息吧，烤鱼的事我让别人做就行，再安排两个侍卫。卿大人，你把打火石和金疮药给我，又让本王去找卢姑娘，用意何在？太子殿下，微臣知道您喜欢亲近卢姑娘，所以只是给太子殿下找个理由接近她罢了。这本王就不明白了，卿大人也喜欢卢姑娘，为何把她推给本王呢？这是要放弃卢姑娘，还是在戏弄本王？微臣。
岂敢泄露太子殿下？今日本王就把话挑明了，倘若卿大人敢伤害如姑娘的话，本王誓不会放过你。太子殿下，前方山峰相连，仿若狮形，而这清水寨就位于狮头之口，其间人迹罕至，奇花异草数多。江湖上所说的清水寨去的人多，回来的人少，恐怕不是传闻。太子殿下，据前方回报，前方的路崎岖难行，我们将放弃马车和马，徒步前行了。嗯。